ఓకే నమస్తే అండి ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం ఇండియా మ్యాప్ పాయింటింగ్ చూసాం ఇప్పుడు వరల్డ్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్లో ఎలా ఏ ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి ఏ అంశాలు వస్తాయి ఒకసారి చూద్దాం ఓకే బోర్డు పెద్దదిగా లేకపోవడం వల్ల కన్వీనియంట్ లేకపోవడం వల్ల మొత్తం వరల్డ్ మ్యాప్ వేయడం కుదరలేదండి మీకు అయినా ఇబ్బంది లేకుండా ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో చెప్పడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఓకే చూడండి ఇది ఇలా వరల్డ్ మ్యాప్ ఇచ్చేసరికి మొదటిగా ప్రతి ఒక్కరికి వరల్డ్ మ్యాప్లో కాంటినెంట్స్ అండ్ ఓషన్స్ అంటే ఖండాలు మహాసముద్రాలు గుర్తించడం రావాలండి అవి ఏవి ఎక్కడ ఎలా గుర్తించాలో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఓషన్స్ ముందు చూద్దాం సముద్రాలు మహాసముద్రాలు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఓకే ఇక్కడ పసిఫిక్ ఓషన్ అండి పసిఫిక్ ఓషన్ అనేసరికి నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికాకి లెఫ్ట్ వైపు ఇక్కడ పసిఫిక్ ఓషన్ అని దీన్నే మనం అటువైపు మన ఇండియాకి అటువైపుగా చైనాకి జపాన్కి ఆనుకొని ఉండే ఓషన్ కూడా మనం పసిఫిక్ ఓషన్ అనే లొకేట్ చేయాలండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ నార్త్ అమెరికాకి సౌత్ అమెరికాకి ఆఫ్రికాకి యూరప్కి ఈ మధ్యలో ఉండే ఈ ఎస్ఎస్ఏప్ ఓషన్ ఏమంటామంటే అట్లాంటిక్ ఓషన్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ అనేసి ఇక్కడ అండి మీకు ఈ ఓషన్ నేమ్ డైరెక్ట్గా అడగకపోయినా ద ఓషన్ విత్ ఎస్ఎస్ఏప్ అని అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అప్పుడు అట్లాంటిక్ ఓషన్ అంటే ఇక్కడ ఇలా రాయాల్సి ఉంటుందండి నెక్స్ట్ ఆర్కిటిక్ ఓషన్ ఆర్కిటిక్ ఓషన్ అనేసరికి ఈ గ్రీన్లాండ్ ఇంకా ఈ ఐలాండ్స్ ఈ పైన ఉండే ఈ పైన ఉండే ఓషన్ ఏమంటామంటే అట్లాంటిక్ ఓషన్ అంటామండి ఆర్కిటిక్ నాట్ అట్లాంటిక్ సారీ ఆర్కిటిక్ ఓషన్ ఆర్కిటిక్ ఓషన్ అంటాం నెక్స్ట్ మనకి చూడండి మనకి అన్ని కంట్రీస్ కంటే మన కంట్రీకి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉందండి ఒక కంట్రీ నేమ్ మీదుగా పేరు మీదుగా ఒక ఓషన్ నేమ్ పెట్టబడింది దట్ ఈజ్ ఇండియన్ ఓషన్ మనం ఇండియన్ ఓషన్ అనేసరికి మన ఇండియాకి సౌత్ వైపు లొకేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ద ఇండియన్ ఓషన్ ఇండియన్ ఓషన్ హిందూ మహాసముద్రం అని ఇస్తాడండి తెలుగు మీడియం వారికి నెక్స్ట్ మనకి ఆఫ్రికాకి సౌత్న సౌత్ అమెరికాకి సౌత్న ఈ సౌత్ పార్ట్లో ఈ సౌత్ పార్ట్లో ఉండే ఓషన్ ఏమంటాం అంటే సదరన్ ఓషన్ అంటాం దక్షిణ మహాసముద్రము లేదా అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం అని అడిగితే ఆఫ్రికాకి సౌత్న ఇంకా సౌత్ అమెరికాకి సౌత్న ఇక్కడ ఇలా ఐడెంటిఫై చేయాల్సి ఉంటుందండి ఓకే ఫైవ్ ఓషన్స్ కంప్లీటెడ్ నెక్స్ట్ కాంటినెంట్స్ కాంటినెంట్స్ అనేసరికి ఫస్ట్ మనకి మేజర్గా లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్ అనేసరికి ఏషియా అది మనందరికీ తెలుసు పెద్దది ఏది కనిపిస్తే దాన్ని ఏషియాగా లొకేట్ చేయాలి ఇటువైపు ఉండేది ఏషియా కాంటినెంట్ నెక్స్ట్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్ డైరెక్ట్గా ఆఫ్రికాని అడగకపోవచ్చు ద లొకేట్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్ అనొచ్చు వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్ ఆఫ్రికా ఓకే రెండవ పెద్ద ఖండం ఏదంటే ఆఫ్రికా అండి ఇది ఆఫ్రికా నెక్స్ట్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్ అని అడగచ్చు దాన్ని నార్త్ అమెరికా దిస్ ఈస్ ద నార్త్ అమెరికా నార్త్ అమెరికా అనేసరికి ఇదండి నార్త్ అమెరికా నార్త్ అమెరికాకి డౌన్ ఉండేదే సౌత్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా నెక్స్ట్ ద ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఫిఫ్త్ ఓష కాంటినెంట్ ఈజ్ అట్లాంటిక్ అండి అట్లాంటిక్ నాట్ అట్లాంటిక్ ఆర్కిటిక్ అట్లాంటిక్ అంటార్కిటిక్ అండి ఇక్కడ మీకు సదర నోషన్ అట్లాంటిక్ అని చెప్పాను రాంగ్ అండి అది అంటార్కిటిక్ దట్ ఈస్ అంటార్కిక్ ఓకే ఈ 
సౌత్ ఆఫ్రికా ఆఫ్రికాకి సౌత్ అమెరికాకి ఈ డౌన్ గ్లోబ్కి డౌన్ ఉండేది అంటార్కిటిక్ కాంటినెంట్ అండి అది డౌన్ ఉండాలి మీకు బోర్డు కనిపించట్లేదు అనుకుంటా ఆ డౌన్ ఉండేది అంటార్కిటిక్ కాంటినెంట్ అండ్ అంటార్కిటిక్ ఓషన్ అండి నెక్స్ట్ యూరోప్ చూడండి ఆఫ్రికాకి పైన ఇలా ఉందిగా ఇదంతా కూడా యూరోప్ అండి ఇది యూరోప్ యూరోప్ కాంటినెంట్ ఆస్ట్రేలియా అనేసరికి డౌన్న మనకి రైట్ సైడ్ మ్యాప్కి రైట్ సైడ్ డౌన్న ఒక ఐలాండ్ ఉంటుంది పెద్దది అది ఆస్ట్రేలియా అండి మ్యాప్ సరిపోకపోవడం వల్ల మనకి కనిపించట్లేదు ఓకే మేజర్గా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాల్సినవి కాంటినెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఓషియన్స్ మహాసముద్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ముందుగా తెలియాలి ఇవి తెలిసిన తర్వాత ముందుగా ఈరోజు మనం నార్త్ అమెరికా చూద్దామండి ముందుగా నార్త్ అమెరికా అమెరికా చూద్దాం నార్త్ అమెరికా ఈ నార్త్ అమెరికాలో మనకి త్రీ కంట్రీస్ మాత్రమే మనకి మేజర్గా కనిపిస్తే అందులో మనకు అడగడానికి అవకాశం ఉండేది యూఎస్ఏ ఓకే ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఇన్ని మూడు పార్ట్స్గా ఎలా డివైడ్ చేసుకోమా ఆ నార్త్ పార్ట్ నార్త్ అమెరికా నార్త్ పార్ట్ మొత్తం కూడా కెనడా అండి నార్త్ పార్ట్ నార్త్ అమెరికా నార్త్ పార్ట్ మొత్తం కూడా కెనడా ఈ నార్త్ పార్ట్లో ఈ షేప్ ఈ పార్ట్ ఉంది కదా ఇది అలస్కా దిస్ అలస్కా బిలాంగ్స్ టు యుఎస్ఏ అండి ఈ నార్త్ అమెరికా మిడిల్ పార్ట్ అంతా కూడా యుఎస్ఏ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఈ పార్ట్ అలస్కా బిలాంగ్స్ టు యుఎస్ఏ యుఎస్ఏకి చెందిందండి అమెరికాకి చెందిన భూభాగం ఏదంటే ఇది అలస్కా ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా సౌత్ పార్ట్ ఉంది కదా ఇది మెక్సికో అండి మెక్సికో మనకి నార్త్ అమెరికాలో అనేసరికి మేజర్గా ఈ త్రీ కంట్రీస్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి వీటితో పాటు మనం నెక్స్ట్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే గ్రీన్ల్యాండ్ ద లార్జెస్ట్ ఐలాండ్ ఇన్ ద వరల్డ్ దిస్ ఈజ్ ద గ్రీన్ల్యాండ్ అండి నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఐలాండ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా నార్త్ అమెరికా పార్ట్లో ఈ నార్త్ అమెరికా పార్ట్లో కనిపిస్తున్న ఈ ఐలాండ్ ఐలాండ్స్ అన్నీ కూడా దీస్ ఐలాండ్స్ బిలాంగ్స్ టు కెనడా అండి కెనడాకి చెందినవే ఇవన్నీ కూడా ఇవి అడగడానికి అవకాశం ఉండదు గ్రీన్ల్యాండ్ లార్జెస్ట్ ఐలాండ్ కాబట్టి అది అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కెనడా నార్త్ పార్ట్ నార్త్ అమెరికాలో నార్త్ పార్ట్ కెనడా మిడిల్ పార్ట్ యుఎస్ఏ అండ్ సదరన్ పార్ట్ మెక్సికో ఇవి మేజర్గా అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో ద కంట్రీస్ దోస్ కంట్రీస్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద వరల్డ్ వార్స్ వరల్డ్ వార్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్ తప్పనిసరిగా తెలిసి ఉండాలండి ప్రతి ఒక్కరికి టెన్త్ క్లాస్ విద్యార్థికి అవి ఎలా లొకేట్ చేయాలో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ చూద్దాం